ഹലോ എവരിവൺ മൈ സെൽഫ് ജോജി നമസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സസ്റ്റൈനബിൾ എൻജിനീയറിങ്ങിലെ മോഡ്യൂൾ വണ്ണിലെ കുറച്ച് പോർഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെക്ചർ ത്രീ വീഡിയോയിലെ ഒറിജിൻ ആൻഡ് ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയെ പറ്റിയും മൾട്ടി ലാറ്ററൽ എൻവയോൺമെൻ്റൽ എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രോട്ടോകോൾസിനെ പറ്റിയും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നെക്സസ് ബിറ്റ്വീൻ ടെക്നോളജി ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ എം ടി ജീസ് എസ് ടി ജീസ് സി ഡി എം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പോർഷനിലേക്ക് കിടക്കാം നെക്സസ് ബിറ്റ്വീൻ ടെക്നോളജി ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ആർ കൺസിഡേർഡ് എമങ്സ് ദ മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് മീൻസ് ടു എൻഹാൻസ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് നേഷൻസ് ഒരു നേഷൻ്റെ ഗ്രോത്തും അതിൻ്റെ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഒക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സയൻസും ടെക്നോളജിയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ടെക്നോളജി ഹാസ് ഓഫേർഡ് ദ പ്രോമിസ് ഓഫ് എ ബെറ്റർ വേൾഡ് ത്രൂ ദ എലിമിനേഷൻ ഓഫ് ഡിസീസ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് അപ്പോൾ ടെക്നോളജിയുടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജിയുടെ കടന്നു വരവോടുകൂടെ നമ്മുടെ വേൾഡിലെ ഡിസീസസിൻ്റെ എലിമിനേഷനും അതുപോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഒക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ടെക്നോളജി തരുന്ന നമുക്കൊരു ഓഫറാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസെറ്റാണ് പക്ഷേ ഈ ടെക്നോളജിയുടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജിയുടെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഒക്കെ പലതരത്തിലും നേച്ചർ തന്നെ ഹാർമ്ഫുള്ളായിട്ട് മാറാറുണ്ട് റിസോഴ്സസ് എക്സ് റിസോഴ്സ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് പൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എയർ വാട്ടർ ആൻഡ് സോയിൽ ആൻഡ് കാസ്റ്റ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ ഡാമേജ് ടു ദ ബയോസ്യ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ടെക്നോളജിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റിസോഴ്സ് എക്സാ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിലും റിസോഴ്സ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ്റെ കാര്യത്തിലും എയർ പൊല്യൂഷനിലും വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പൊല്യൂഷനിലൊക്കെ റിസൾട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് റിലേറ്റീവ്ലി ലിറ്റിൽ അറ്റൻഷൻ ഹാസ് ബീൻ ഗിവൺ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ചലഞ്ചസ് ആൻഡ് എഫേർട്സ് ടു സോൾവ് ദം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുകയും അതുപോലെ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ചലഞ്ചസിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് എഫേർട്സ് ഇടുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ദാറ്റ് റിസോഴ്സ് റിസർച്ച് ഓൺ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സയൻസ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് സൊസൈറ്റി ബി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഇൻ ടു ദ ബോർഡർ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി റിസർച്ച് അജണ്ട അപ്പോൾ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയെ പറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നോളജിയെ പറ്റിയും സയൻസിനെ പറ്റിയും ഒക്കെ അതിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പറ്റിയും നമ്മൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സയൻസും ടെക്നോളജിയും സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് അതിനെ കൂടിച്ചേർക്കേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു കാരണം നമ്മുടെ ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി പോലെയുള്ള മറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസിനെ കൂടുതൽ കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സയൻ സയൻസും സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രിയുടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ആയിട്ട് കൂടുതൽ യോജിച്ച് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം കൂടുതൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റിനെ നമുക്ക് ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ബയോമെമിക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയിൽ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രോ പോർഷനാണ് മിക്കവാറും ഇത് ഒരു ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ബയോമെമിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ നേച്ചറിലെ കൺസെപ്റ്റിനെ അത് അത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ ലിവിങ്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ബയോമെമിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൺസെപ്റ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഐഡിയാസിനെ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടെക്നോളജീസിനെയും സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയെയും കൂട്ടി ചേർക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയും ടെക്നോളജിയും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻസിനെ ോണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം പിന്നീട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് ചലഞ്ചസ് ഫോർ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഗ്രോത്ത് ഇൻ ദ സ്കെയിൽ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ എൻ്റർപ്രൈസ് പോപ്പുലേഷൻ സൈസ് പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം പെർ ക്യാപിറ്റ കൺസെപ്ഷൻ ആൻഡ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ടെക്നോളജീസ്
ആനുവൽ ബേസസ് ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി അഫക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എയർ പൊല്യൂഷൻ ലാൻഡ് പൊല്യൂഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബയോളജിക്കലി പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതുവഴി സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിക്ക് ഒരു ചലഞ്ച് ആയിട്ട് മാറാറുമുണ്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് നോൺ നാറ്റീവ് സ്പീഷീസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് നോൺ നാറ്റീവ് സ്പീഷീസിന് ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ ഈ വാട്ടർ ഹയാസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ആഫ്രിക്കൻ മുഷീസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്തം നമ്മുടെ കേരള ആ ഒരു ലൊക്കാലിറ്റിയിലൊക്കെ ആഫ്രിക്കൻ മുഷീസിനെ ബാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കാരണം അത്തരത്തിലുള്ള സ്പീഷീസ് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേക്സിൽ റിവേഴ്സിലൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്പീഷീസ് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്ഥലത്തിലെ ബയോളജിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബയോളജിക്കൽ ഹാബിറ്റാറ്റിന് വളരെ വലിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുകയും അത്തരത്തിൽ അവിടുത്തെ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഓവർ ഹാർവസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഫിഷസ് അതും നമുക്ക് അറിയാം ഓവർ ആയിട്ട് ഫിഷസിനെ ഹാർവസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പല സ്പീഷീസും വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് വെറ്റ് ലാൻഡ്സ് ഈ വെറ്റ് ലാൻഡ്സിനെയൊക്കെ മണ്ണിട്ട് മൂടി പുതിയ പുതിയ കെട്ടിടം കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ വയ്ക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് അതുപോലെ ഇറോഷൻ ഓഫ് സോയിൽസ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ അർബൻ സ്പ്രോൾ അർബൻ സ്പ്രോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ചെറിയ ചെറിയ സ്മോൾ ടൗൺസ് അവിടെയൊക്കെ അർബൻ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് വരികയും അതുവഴി അവിടുത്തെ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഈ അർബൻ സ്പ്രാൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിക്ക് ഒരു ചലഞ്ചസ് ആയിട്ട് മാറാറുണ്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമുക്കറിയാം ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ആയിട്ടുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മീതേൻ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി പല ഗ്യാസസും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന് കാരണമാകാറുണ്ട് ഗ്ലോബൽ വാമിങ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ്സിനും അതുവഴി ക്ലൈമറ്റിന് വളരെ വലിയ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചാൻസസും പോസിബിലിറ്റീസും ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷനും ഇതുപോലെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസും മറ്റുമൊക്കെ കൂടുകയും അതുപോലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെയൊക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ അമിതമാകുമ്പോൾ ഓസോൺ ലെയേഴ്സിൽ വരുന്ന ഡിപ്ലീഷൻസിനാണ് ഈ ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ എക്സ്കേഷ് എക്സ്കേഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് നോൺ റിന്യൂവൽ സോഴ്സസ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ മിനറൽസ് എക്സെട്ര അതുപോലെ സീ സീ ലെവൽ റൈസ് ഇതൊക്കെ ടോട്ടലി ബൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചെയിൻ പ്രോസസ്സ് പോലെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഗ്ലോബൽ വാമിങ് ഉണ്ടാവും ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങിന് ശേഷം സീ ലെവൽ റൈസ് ഉണ്ടാവും കാരണം അന്റാർട്ടിക്കിലും അതുപോലെ അത്തരത്തിലുള്ള റീജിയൻസിലുള്ള ഐസസ് മെൽട്ടായിട്ട് സീ ലെവൽ റൈസ് ആവും ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ ഒരു ചെയിനായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഡെസേർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇറോഷൻ ലോസ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റേറ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിക്ക് ഒരു ചലഞ്ച് ആയിട്ട് മാറാറുണ്ട് അടുത്തതാണ് മില്ലേനിയം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസ് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് വരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഓൺ വേഡ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത് പക്ഷേ ഇനി വരുന്ന ഈ മില്ലേനിയം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസ് അല്പം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാൽ ആ ഒരു കൺസ് കൺസെപ്റ്റ് അല്ല ആ ഒരു പോയിൻ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കി എഴുതാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് ഈ മില്ലേനിയം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് മില്ലേനിയം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസ് ദ മില്ലേനിയം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസ് എം ഡി ജി സ്വെയർ എയ്റ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസ് ഫോർ ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഹാഡ് ബീൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഫോളോയിങ് ദ മില്ലേനിയം സബ്മിറ്റ് ഓഫ് ദ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഫോളോയിങ് ദ അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് ദ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് മില്ലേനിയം ഡിക്ലറേഷൻ ദ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസ് സക്സീഡ് ദ എം ഡി ജിസ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ എന്താണ് മില്ലേനിയം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസ് ടു തൗസൻഡിൽ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് നടത്തിയ ഒരു സബ
ഒന്ന് ടു ഇറാഡിക്കേറ്റ് എക്സ്ട്രീം പോവർട്ടി ആൻഡ് ഹങ്കർ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള പോവർട്ടിയും ഹങ്കറിനെയും ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ ടു അച്ചീവ് യൂണിവേഴ്സൽ പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എല്ലാവർക്കും പ്രൈമ പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ നൽകും അതുപോലെ ടു പ്രൊമോട്ട് ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി ആൻഡ് എംപവർ വുമൺ ടു റെഡ്യൂസ് ചൈൽഡ് മോർട്ടാലിറ്റി ടു ഇമ്പ്രൂവ് മറ്റേണൽ ഹെൽത്ത് ടു കോമ്പാറ്റ് എച്ച് ഐ വി എയ്ഡ്സ് മലേറിയ ആൻഡ് അതർ ഡിസീസസ് ടു എൻഷ്യൂർ എൻവയോൺമെൻ്റൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ടു ഡെവലപ്പ് എ ഗ്ലോബൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടു ഡെവലപ്പ് എ ഗ്ലോബൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു മില്ലിയനൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസിൽ അവർ അച്ചീവ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ആൾ നയൻ വൺ നയൻറ്റി വൺ യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസ് മെമ്പർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ടു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റഡ് ടു ഹെൽപ്പ് ടു അച്ചീവ് ദ ഫോളോയിങ് ദ മില്ലേനിയൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസ് ബൈ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മില്ലേനിയൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസിലെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അത് നിങ്ങളുടെ ഓൺ വേഡ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതുക അപ്പോൾ ഈ മില്ലേനിയൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസിന് ശേഷം അടുത്ത് വന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എസ് ഡി ജീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസ് അതും ഇതുപോലെ ഒരു സബ്മിറ്റ് ആയിരുന്നു ദ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവല ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസ് ആർ എ കളക്ഷൻ ഓഫ് സെവൻറ്റീൻ ഗ്ലോബൽ ഗോൾസ് ഡിസൈൻ ടു ബി എ ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് ടു അച്ചീവ് എ ബെറ്റർ ആൻഡ് മോർ സസ്റ്റൈനബിൾ ഫ്യൂച്ചർ ഫോർ ആൾ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കൂടുതൽ സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്യൂച്ചർ നൽകാൻ വേണ്ടി സെവൻറ്റീൻ ഗ്ലോബൽ ഗ്ലോ ഗോൾസ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് നടത്തിയ ഒരു സബ്മിറ്റായിരുന്നു ഈ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ എസ് ടി ജി സെറ്റ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ദ യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസ് ജനറൽ അസംബ്ലി ആൻഡ് ഇൻറ്റൻഡ് ടു ബി അച്ചീവ്ഡ് ബൈ ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത ഗോൾസ് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടിയോടെ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതാണ് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് ദ ടാർഗറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഫോർ ദ എസ് ടി ജീസ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ യു എൻ റെസൊല്യൂഷൻ അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ ദ ജനറൽ അസംബ്ലി ഓൺ സിക്സ് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ വർക്ക് ഓഫ് ദ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കമ്മീഷൻ പെർട്ടേനിങ് ടു ദ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി അജൻഡ ഫോർ ദ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എസ് ടി ജി എന്ന് പറയുന്നതും ഇതേപോലെ മില്ലേനിയൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾ പോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത കുറച്ച് ഗോൾസാണ് സസ്റ്റൈൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസ് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് പോയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലിമിനേഷൻ ഓഫ് പോവർട്ടി ഇറേസ് അങ്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽബീങ്സ് പ്രൊവൈഡ് ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ക്ലീൻ വാട്ടർ ആൻഡ് സാനിറ്റൈസേഷൻ റെഡ്യൂസ് ഇൻക്വാലിറ്റി ഗ്രോ അഫോർഡബിൾ ആൻഡ് ഗ്രീൻ എനർജി ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഗോൾസായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്ത് പിന്നീട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ക്ലീൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മെക്കാനിസം അപ്പോൾ ഈ ക്ലീൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മെക്കാനിസത്തിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോളിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ലിസ്റ്റിൽ ഒരു പോർഷൻ വായിച്ച് ജപ്പാനിൽ ഉള്ള ഒരു ക്യോട്ടോ ക്യോട്ടോയിൽ നടന്ന ഒരു കോൺഫറൻസ് അതാണ് ഈ ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ ദ ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ ഇസ് ആൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ അഗ്രിമെൻറ്റ് ദറ്റ് എയിം ടു റെഡ്യൂസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എമിഷൻ ആൻഡ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അപ്പോൾ ഈ ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ നടന്നത് അതൊരു അഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ അഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ എമിഷൻസിനെയൊക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നടന്ന ഒരു അഗ്രിമെൻറ്റ് അതിൽ അവരുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഗ്ലോബിലല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ എമിഷൻസിനെയൊക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും അതേപോലെ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയായിരുന്നു അവരുടെ എഗ്രിമെൻറ്റിലെ കാര്യങ്ങൾ ദ മെയിൻ എയിം ഓഫ് ദ ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ ഈസ് ദാറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ്ഡ് നേഷൻസ് നീഡ്സ് ലെസ്
അപ്പോൾ ഈ ക്ലീൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ കൺട്രീസിനും നിശ്ചിതമായിട്ട് ഒരു എമൗണ്ടിലാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് എമിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഒരു നോൺ ഗവൺമെൻറ്റൽ ഓർഗനൈസേഷനാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് ഈ ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോക്കോളിലൂടെ നൽകിയത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു കൺട്രി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ കൺട്രിക്ക് ഇത്തരത്തിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എമിഷൻസ് നടത്തണമെങ്കിൽ ആ കൺട്രി മറ്റ് ഡെവലപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രിയിൽ അത് ഏതൊരു കൺട്രിയിലായാലും ഡെവലപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രിയിൽ ഇത്തരത്തിൽ എമിഷൻ റിഡക്ഷൻ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രോജക്റ്റിന് പകരമായിട്ട് അതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് വൺ ടൺ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പെർമിറ്റ് ലഭിക്കും ആ പെർമിറ്റാണ് ഈ എമിഷൻ റിഡക്ഷൻ ക്രെഡിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ക്രെഡിറ്റ്സ് എന്ന് പറയും ഈ കാർബൺ ക്രെഡിറ്റ് വെച്ചാണ് അവർക്ക് ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെയും അതുപോലെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിനെയൊക്കെ എമിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിറ്റ് ലഭിക്കുന്നത് ഇതാണ് ക്ലീൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മെക്കാനിസം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിലൂടെ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും അതുപോലെ ഡെവലപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രീസിന് ഒരു ഹെൽപ്പ് ആവുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോക്കോളിലൂടെയും അതുപോലെ ക്ലീൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മെക്കാനിസത്തിലൂടെയും അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ഈ ക്ലീൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മെക്കാനിസം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് എ ക്ലീൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മെക്കാനിസം പ്രോജക്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി മൈറ്റ് ഇൻവോൾവ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ റൂറൽ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ പ്രോജക്റ്റ് യൂസിംഗ് സോളാർ പാനൽസ് ഓർ ദ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഓഫ് മോർ എനർജി എഫിഷ്യൻറ്റ് ബോയിലേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സി ഡി എം പ്രോജക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും സോളാർ പാനൽസിൻ്റെ പ്രോജക്ട്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഓഫ് മോർ എനർജി എഫിഷ്യൻറ്റ് ബോയിലേഴ്സ് എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോ ബോയിലേഴ്സിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ട്രീസിൻ്റെ പ്ലാൻറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും കാരണം അതും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എമിഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രോജക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രോജക്ട്സ് വരെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മെക്കാനിസത്തിൽ ഈ കാർബൺ ക്രെഡിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സി ഇ ആർ നേടാൻ സാധിക്കും ദ മെക്കാനിസം സ്റ്റിമുലേറ്റ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എമിഷൻ റിഡക്ഷൻസ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ്ഡ് കൺട്രീസ് സം ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇൻ ഹൗ ദി മീറ്റ് ദിയർ എമിഷൻ റിഡക്ഷൻ ഓർ ലിമിറ്റേഷൻ ടാർഗറ്റ്സ് പർപ്പസ് ഓഫ് സി ഡി എം സി ഡി എമ്മിൻ്റെ പർപ്പസ് ടു ഹെൽപ്പ് ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് ടു അച്ചീവ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് ഡെവലപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രീസിനെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിനെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക ടു അസിസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ്ഡ് കൺട്രീസ് ഇൻ കംപ്ലൈൻ്റ് വിത്ത് ദിയർ എമിഷൻ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആയിട്ടുള്ള കൺട്രീസിൻ്റെ എമിഷൻ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക ടു എൻകറേജ് ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എഫ് ഡി ഐ ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് ഡെവലപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രീസിൽ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എൻകറേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതുപോലെ ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് പെനട്രേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ജി എച്ച് ജി എമിഷൻ റെഡ്യൂസ് റെഡ്യൂസിംഗ് ടെക്നോളജി അതുപോലെ പുതിയ ജി എച്ച് ജി എമിഷൻ റെഡ്യൂസിംഗ് ടെക്നോളജീസിനെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സി ഡി എമ്മിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് സി ഡി എം പിന്നെ എസ് ഡി ജി അതുപോലെ എം ഡി ജി സ മില്ലിയനിയൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോഴ്സ് പിന്നെ നെക്സസ് ബിറ്റ്വീൻ ടെക്നോളജി ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ ചലഞ്ചസ് ചലഞ്ചസ് ഫോർ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് തന്നെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മോഡ്യൽ വണ്ണിലെ മെയിനായിട്ടുള്ള